Hello guys and welcome back to my channel. Ngayon, share ko sa inyo kung ano ko. Hello guys and welcome back to my channel. Ngayon, share ko sa inyo yung laman ng aking makeup travel bag. Ito yun, sobrang bigat niya. So, um, since kakagali ko nga lang sa travel, sa bakasyon, so hindi pa ako nag-unpack ng aking makeup travel bag. Kaya i-share ko muna sa inyo kung anong laman itong napakabigat. Anyway guys, itong video na to, hindi ito video about tips or about kung ano yung mga ipapak nyo kung nag-travel kayo. Kasi ako, honestly guys, um, nag-overpack ako ng mga damit, ng mga yan, makeup, ganyan. So, sorry guys, hindi ito yung video na inahanap nyo. <laughs> i-share ko lang talaga sa inyo kung ano yung laman ng aking makeup travel bag or yung mga makeup na dinala ko na nagbakasyon ako at saka nung bumalik ako so, itong pink na bag na to is um, fierce na siguro sa akin and ito lang yung makeup travel bag na meron ako <laughs> dahil nagustuhan ko siya dahil malaki yung lalagyanan niya wala nga lang siyang compartment kagaya ng mga nakikita niyo na makeup travel bag pero at least kahit anong ilagay ko dito is kung ano na lang yung mahugot ko or kung ano na lang yung mahugot kung ano na lang yung una kong madampot dito yun na lang i-share ko sa inyo meron akong dalawang foundation and this is the Revlon Color Stay ito yung for normal to dry skin dahil meron nga akong dry skin ang shade ko is natural beige 220 and ito naman is a makeup forever ultra HD foundation ang shade ko is 127 or Y335. Next, meron akong dalang fragrance mist from Bath and Body Works. And ang um, pangalan nito is Pretty as a Bitch. So, sobrang bango nito. Hindi ko alam kung matagal na siya sa Bath and Body Works. Then, meron ako ditong contact lens from EO Optical. <laughs> Kasi naghahanap ako ng black na circle lens. So, meron sila kaya bumili ako dahil mas mura. Then, meron ako ditong isang concealer. And ito yung favorite ko na ginagamit pang highlight or pang linis ng aking kilay kapag na-overline ko siya or pag gusto ko i-highlight, ito yung ginagamit ko na concealer. This is the Erase Face Benefit Concealer. Ang shade ko is number one man is itong mascara. So, meron akong dalawa ulit na mascara. This is the CoverGirl Plumpify Blast Pro. And meron din ako ditong Too Faced Better Than Sex Waterproof Mascara. Ito, galing na ito sa Ipsy dahil nga uh, uh, marami na akong points na accumulate sa Ipsy. Kaya, ginamit ko na kasi nga na-expire din yung ano nila, points din na kaya ginamit ko na ito. Ito yung pinili ko yung waterproof mascara. I think bago lang yata ito. Next is, meron akong dalang, dalawang beauty blender. Ito yung Real Techniques na at ang miracle na something-something sponge. Tapos, meron din ako beauty blender yung black. So, maganda kasi to dahil kapag biniblend ko yung under eye concealer ko, maganda to. Next naman is this Beach Cosmetics Flawless Brow Trio. So, ito yung madalas kong ginagamit and maganda siyang dalhin for travel dahil nga may salamin siya. Ayan. Tapos, meron na siyang wax tsaka dalawang. Dito na ko din tong aking Anastasia Beverly Hills Brow Pomade. Ang shade nito is chocolate pero dahil nga nagkulay ako ng buhok. Parang masyado na siyang dark para sa akin. Next naman is this eye primer. This is the Lorac Behind the Scenes Eye Primer. And ito yung libre lang sa ano, pag bumili ka ng eyeshadow palette na may kasama eyeshadow primer. This is this concealer from Maybelline and ang shade ko is 15 Fair. Ito ginagamit ko to for under eye concealer and minsan kapag gusto kong i-highlight yung contour ko, nilalagay ko siya dito. Tapos beauty blend ko na lang siya ng beauty blender. And then, meron akong dalang dalawang <laughs> dalawang cheek and lip tint. So, ito galing sa Ipsy. Matagal ko na itong ginagamit. And ito, bagong beauty ko lang to galing sa Etude House. Yung Dear Darling Tint. So, yan. Bet ko naman siya. Maganda yung kulay niya. Tsaka, nung nasa um, states kasi kami, madalas kong ginagamit is itong Elizabeth Moth Tint and Sass Cheek and Lip Stain. Dahil nga, pag ginagamit ko yung color pop na liquid lipstick naman, sobrang nagdadry yung lips ko. Kaya, ginagamit ko ito. Meron akong um, Sculpting Brow Mascara from Maybelline. So, ang color nito or ang shade nito is auburn. And then, meron ako isa ulit product from Maybelline. This is their 
Fit Me Shine Free Foundation. So, ito yung ginagamit kong pang contour. Kung makikita nyo, dark yung shade niya. And, konti na lang. Malapit ko na siyang maubos. Ang shade nito is Toffee Caramel 330. And then, ito yung dala ko na color pop na liquid lipstick. So, this is solo. And, meron pa akong isang liquid lipstick na ginala. I think, trap yung name niya. Pero, in-arbor ng friend ko. Kaya, pinigay ko na lang. Is itong mga pencil. <laughs> so, first is this Um, the Balm Eyeliner Pencil. Ang shade dito is Jack. And kung ko lang dito sa Ipsy Bag. So, medyo metallic yung brown siya. And then, meron akong isa pang eyeliner pencil from Maybelline New York. This is the Color Show Eyeliner. Black lang to. Meron akong dalawang <laughs> eyebrow pencil. This is Excel. Galing pa to sa Japan. And ito is Um, Shella na galing din sa Ipsy Bag. And meron ako dito ang isang waterproof eyeliner from Scone. Galing din po sa Ipsy Bag. And ano pa ba? Siyempre, meron akong dalang eyelash curler. And ang dala ko naman na face primer is this professional primer from Benefit. And meron pa akong isang dalang liquid lipstick. This is the Maybelline Vivid Matte Liquid Lipstick. Ang shade ko is number 10 Moon Flush. And, ano pa ba? Meron akong dalang... <laughs> Meron akong dalang tatlong blush. Sabi ko nga sa inyo, mahilig akong mag-overpack. And kapag blush kasi, ang hirap... Ang hirap mamili ng dadalhin mo. So, this is from Tarte Cosmetics. And napakaganda nung ano nila. Ang blush nila is the Amazonian Clay 12-hour blush. So, totoong 12-hour blush ito. Kung hindi pa na try, itry nyo. This is Daydream. This is classic and this is Amor. Ah, meron din akong dalang highlighter. This is the Becca Jaclyn Hill Shimmering Skin Perfector. Ito na yung dinalong highlighter actually. Ayan na nga ako mabubos na yung ano. <laughs> Nasa gitna kasi yun yung kinay ko. Meron akong dalang eyeshadow palette. So first, yung aking pinaka-favorite, all-time favorite na eyeshadow palette is this Too Faced. Chocolate Bar Eyeshadow Palette. Ayan, sobrang love na lang. Last but not the least, ito yung talagang inabangan ko nung nandun ako sa mainland. Sabi ko, kailangan kong bilhin yun. Kasi sabi nila, limited edition daw. So, hindi pa alam kung totoo yun. So, this is the Too Faced Sweet Peach Eyeshadow Palette. So, pwede lang natin siya. Tinago ko kasi yung box. Ayan na, remembrance. <laughs> so, ayan yung itsura niya. Um, binlog ko na to kaya kung gusto niyo mapanood yung aking first impression or reaction ng ginamit ko to, panoorin niyo yung vlog na yun and ayan siya diba? ang ganda ng shade niya tapos <sighs> amoy peach talaga siya yung mga video guys so talagang inabangan ko to dahil nga sabi nila limited edition diba? Tsaka, maganda yung eyeshadows ng two days so ito yung ginamit ko na eyeshadow palette no Um, nagpunta kami sa Florida na nag-vacation kami nang nasa Pilipinas ako. Yan, ito yung ginamit ko. Kasi, ang ganda-ganda niya. Kung maganda na yung chocolate bar, maganda rin ito. And, kung nagtataka kayo kung nasan yung aking mga makeup brush, nandito siya sa lalagyanan na to. Ito yung kasama ang lalagyanan from Sigma. Bumili kayo ng brush. Tapos, since Um, Nag-order ako ng mga brushes sa uh, Morphe. Kaya, ito yung ibang brushes. Tinagay ko na lang siya sa Ziploc. Dahil, ang bala kong gawin na next uh, na video is yung aking Morphe brushes collection. So, abangan niyo yung video uh, guys, nyo. ang aking mga makeup products na dinala at inuwi <laughs> galing sa aking vacation. So, thumbs up this video kung naiintindihan nyo ako or kung kagaya nyo ako na mahilig mag-overpack pagdating sa mga gamit, sa mga damit, sa mga makeup. So, hindi ko alam ko paano nagagawa ng ibang tao. Pero ako, honestly, talaga, nag-over back ako. Kung papanood nyo nga yung vlog ko nung pabalik na ako dito sa Guam, meron akong excess baggage. So, buti na lang, binigyan nila ako ng box. Dahil wala na akong dalang extra na, ano eh, na maleta. So, buti na lang dun sa airport, binigyan nila ako ng box. So, yun, nilagay ko yung transfer ko yung mga ibang gamit ko dun. Kaya yun, hindi ako nagbayad ng $200. Kung meron kayong request or meron kayong tanong, comment down below. And thank you for watching guys. I'll see you in my next video.